Hello everyone, you are welcome to Besnos tutorial and in this video we will be talking about Ash Wednesday. First of all, we will talk about the point of the poem and then background of the work Ash Wednesday. So first of all, let's talk about T.S. Eliot. Thomas Stern Eliot, this is his full name. Ye unka pura naam hai, Thomas Stern Eliot. And he was born on September 26, 1888 in St. Louis, Missouri. आप अगर सारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली ये तो याद हो चुका होगा काफी बार हम इस चीज को देख चुके हैं। इफ वी टॉक अबाउट हिज प्रोफेशन सो ही वाज पोइट प्लेरेट एंड लिटरेरी क्रिटिक अगर हम लिटरेरी क्रिटिक्स सिस्टम में इनके बेस्ट वर्क को देखें तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ये उनका बेस्ट वर्क है एंड फॉर पोइट पोइट तो हम उन्हें जानते ही हैं कि ही इज मॉडर्निस्ट पोइट और उनके जो बेस्ट वर्क हैं वो हैं आपका मैग्रम ऑपस जिसे हम कह सकते हैं द वेस्ट लैंड व्हिच गॉट पब्लिश्ड इन 1922 एंड फोर क्वार्टर्स 1943 एंड ही डिड सम एक्सपेरिमेंट इन डिक्शन स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन एंड दैट रिवाइटलाइज्ड इंग्लिश पोएट्री डेफिनेटली क्योंकि हम और इससे टीएस इलियट से बहुत सारे जो मॉडर्न पोइट हुए हैं वो इंस्पायर हुए हैं इन 1948 ही वाज अवार्डेड बोथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर और 1948 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज दोनों के दोनों मिले थे इफ वी टॉक अबाउट हिज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन सो दैट वाज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक एंड इट इज द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निज्म एज वेल and it represented a break why this poem is important uh, it is represented it represented a break with the immediate past as radical as that of samuel tyler college jo st college hai william wordsworth in lyrical ballads so ek jo uh, way of poetry tha ya way of writing poetry tha usse unhone ek break jo leke aaye the wo ts eliot aaye the aur wo jo work tha ki jisme ye break hame dekhne ko milta hai wo tha aapka love song of j alfred prefrog some of other important works by uh, ts eliot the love song of j alfred prefrog sweeney among the nightingales and tradition and individual talent jaronson the metaphysical poetry 1920 Hamlet, it's not Hamlet, it's Hamlet and his problems, 1920, The Wasteland, 1922, Hollow Man, 1925, Sweeney Agonist, 1926, The Journey of the Maggie, uh, it's uh, 1927, Ash Wednesday, 1930, we will be talking about this poem in this, uh, in this video, Four Quartets, 1945, The Rock, Murder in Cathedral, 1935, The Family Reunion, and the cocktail party, the confidential clerk, and the elder statesman. So you can make a shortcut as we always make. Uh, like a confidential clerk had cocktail party, and because there was family reunion, but there was a murder in cathedral, and that mu murder happened with the rock, uh, four rock. You can say four rock, and he was burned to ashes after that. All right, and Sweeney Agonist came after the journey of uh, Maggie. So you can write down the, uh, you know, uh, this uh, this short story type, and you can connect that the Hollow Man killed that uh, that person in murder, and because he was he did not have, uh, you know, he was uh, you can say he was with uh, Hamlet that time. So uh, in the same way. You can add other things and you will have a short story and you will never forget the, uh, the works by T.S. Eliot. About Ash Wednesday, this the first long poem of Eliot. So Ash Wednesday unki sabse pehli poem hai, jo sabse lambi hai unki. His conver uh, conversion poem. It's not conversation but conversion poem. Uh, jab un convert ho chuke the Anglicanism ke liye, to uskme uh, उसके बाद उन्होंने ये पoइम लिखी थी बेस्ड ऑन दांते इस प्रगतियों ये जो वर्क है अबाउट uh, जो एस वेंसडे है ये दांते के प्रगतियों से लिया गया है जब भी हम पोइट्री नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे हमें दांते का जो प्रगतियों है डिवाइन कॉमेडी वाला पार्ट है उसमें से एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 
आई एंड लेट मी क्राई लेट माई क्राई कम इन टू दी तो ये जो है ये भी प्रेयर वहीं से ली गई है द टाइटल रेफर्स टू एस वेंसडे द फर्स्ट ऑफ द फोर्टी डेज ऑफ लैंड तो ये जो लैंड होता है ये क्या है क्रिश्चियनिटी में फोर्टी डेज का एक फास्टिंग पीरियड मानते हैं और वो जो एंड होता है वो होता है आपका गुड फ्राइडे में वो आता है गुड फ्राइडे में फोर्टी डेज का इट इज़ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन सेक्रीफाइस रिपेंटेंस इन मैनी डिनोमिनेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी तो इसी टाइम ड्यूरेशन को उन्होंने एक एक तरह से मेटाफर लिया है और अपनी लाइफ को चेंज होने के लिए ये टाइम ड्यूरेशन दिया है द पोएम इज डिवाइडेड इंटू सिक्स सेक्शंस सो एस वेंसडे वॉज द फर्स्ट मेजर पोएम एलियट रोड आफ्टर हिज कन्वर्जन इन टू एंग्लिकनिज्म सो ही वन इम्पोर्टेंट फैक्ट इज यू शुड रिमेंबर That nineteen twenty seven was the year when he got uh, converted, and he got converted uh, from Anglicanism, or uh, sorry, uh, to Anglicanism from Unitarianism. So, you have to remember a word. That first, which faith was his? Unitarianism. All right. So, from here, Unitarianism was converted to which faith? Anglicanism. And one more fact is that he himself believed in Anglo Catholic. so there is a famous uh, quotation you can remember about him that he says that i was classicist classicist i was classicist in literature he says i was classicist in literature and royalist royalist uh, in politics and final which is important he was anglo catholic anglo catholic in religion this this part you should remember now let's come to come back to here now uh, it was published 3 years after his conversion in 1930 so uh, you can remember the timeline uh, 1927 when he got converted and after 3 years uh, he wrote this poem uh, the title of the poem comes from christian fast day that marks the beginning of lent and uh, the this one ash wednesday this this is the title of the poem and it start beginning of lent so as i told you the lent the period was uh, you know uh, 40 days of 40 days and the first day is ash wednesday and the last day is uh, the good friday okay good friday so we will see other facts as well uh, it taps into some of the major themes of eliot's work and life दीज इंक्लूड होप एंड डिस्पेयर सारी पोइट्री जो है वो है आपकी होप और डिस्पेयर से शुरू होती है जो पोइट्री है और वो फाइनली किस में आती है कि जब उसका होप और डिस्पेयर चला जाता है समरी ऑफ एस वेंसडे लेट्स गो थ्रू दिस एंड देन वी विल सी दी ओरिजिनल टेक्सट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन एस वेंसडे बाई टी एस इलियट इज कॉम्प्लेक्स सिक्स पार्ट पोइम कंसर्न विद अ स्पीकरस होप फॉर ह्यूमन सेलवेशन इन अमंग अमंगेस्ट ऑफ फेथलेस वर्ल्ड तो ये सिक्स पार्ट में है ये पॉइम और इसमें जो मेन थीम है वो क्या है आपकी एक स्पीकर का जो होप है वो सेल्वेशन के लिए एंड ही ट्राइज हिज बेस्ट द पॉइम टेक्स द रीडर थ्रू स्टेजेस इन स्पीकर्स पे तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये पोइट्री को हम देखेंगे इन डेप्थ में तो उसमें अलग अलग स्टेजेस दिए हुए हैं और किस तरह से वो सेल्वेशन uh, तक पहुँचता है एट uh, फर्स्ट He is hopeless and overly concerned with his own human error and inability to accept God fully, God fully into his heart. So, poem me, काफी जगह वो देखे देखेंगे हम कि sometimes he uh, compares himself with uh, with an eagle, old age eagle, and जो fly नहीं कर पा रहा है कहने का मतलब ये है कि जो God को पूरी तरह से accept नहीं कर पा रहा है. As the poem progresses, uh, he goes through a series of metaphorical transformation. तो यहाँ पे बहुत सारे metaphor use किए हैं उन्होंने जैसे कि first metaphor जो आप देखोगे वो होगा आपका bone. Uh, मैंने अभी आपको बताया कि old aged eagle जो है उससे किया जाता है uh, trees से किया जाता है यू trees से तो बहुत सारे इसमें metaphor आप लोगों को देखने को मिलेंगे and transformation in which he is eaten by white leopard. तो यहाँ पे white leopard भी एक तरह से uh, 
सिग्नी सिग्निफाई करता है किसी चीज़ को तो हम सारी चीज़ों को अभी देखेंगे तो मेटाफोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पॉइंट का इसलिए ये सारी चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ दिस ट्रायल्स इम्प्रूव हिम एंड हेल्प हिम लिव बी आई सेंस ऑफ पास्ट और ये जितनी चीज़ें उसके साथ होंगी वो सभी उसके जो पास्ट में उसने सिन किए हुए हैं तो उन चीज़ों से उसे क्या मिल जाएगी मुक्ति मिल जाएगी बाय द टाइम ही रीचेस द सिक्स सेक्शन एज वेंसडे ही हैज चेंज और जब वो सिक्स सेक्शन में पहुंचेगा तो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा उसका जो फेथ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उसको अब कह सकते हैं कि फेथलेस वर्ल्ड से वो वर्ल्ड से वो क्या हो चुका है अब फेथफुल में कन्वर्ट हो चुका है ही हैज़ फेथ नाव एंड ह्यूमन सर्वेशन नाव सीम्स पॉसिबल एंड होपलेसनेस ऑफ द फर्स्ट सेक्शन हैज़ लेफ्ट द स्पीक माइंड और होपलेसनेस चली जाती है तो ये एक समरी है पोइम के बारे में ओरिजिनल टेक्स्ट को हम अभी पढ़ेंगे आ, पूरा टेक्स्ट और इसी तरह से हम नियरली सिक्सटी पॉइंट पोइम्स वी विल बी कम्प्लीटिंग इन दिस सीरीज सो स्ट्रक्चर ऑफ एस वेंसडे एस वेंसडे बाई टी एस इलियट इज़ अ सिक्स सेक्शन पोएम दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन टू स्टेंजाज ऑफ अन इवन लेंथ्स तो एक चीज़ है कि ये सिक्स सेक्शन है लेकिन जो स्टेंजाज हैं उसमें सारे अन इवन लेंथ्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे द स्टेंजाज आर क्वाइट डिफरेंट एंड नंबर लाइन्स दे कंटेन दोनों चीज़ें स्टेंजाज में जो लाइन्स होंगी वो अलग अलग आपको लेंथ की मिलेंगी सम स्ट्रेच ऑल द वे अप ट्वेंटी फाइव वाइल अदर आर ओनली वन और टू लाइन्स लॉन्ग तो किसी में हमें ट्वेंटी फाइव लाइन्स तक भी मिलेंगे किसी में हमें टू और सिर्फ वन और टू लाइन्स भी मिलेंगे नाउ लेट्स गो थ्रू सम पोइटिक टेक्निक यूज इन एच वेंसडे तो इसमें अलिट्रेशन का यूज़ इन जैमिन का और एनाफोरा का यूज हुआ है जो सबसे ज़्यादा है अगर हम अलिट्रेशन का यूज़ हमें पता है वी ऑल नो अकर्स वेन वर्ड्स आर यूज इन सक्सेशन एक अगर कोई भी वर्ड अगर सक्सेशन में यूज़ हुआ है तो उसमें हम क्या कहते हैं अलिट्रेशन उसे कहते हैं या आर द एग्जाम्पल जैसे रिनाउंस और रिजॉइस ये काफ़ी जगह आप लोगों को मिलेगा ये फर्स्ट स्टेंजा में भी आप लोगों को मिलेगा देर आर इम्पॉर्टेंट टेक्निक कॉमनली यूज इन पोइट्री इज इंजैबमेंट इंजैबमेंट क्या होता है इंजैबमेंट फोर्स इज अ रीडर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन एंड द नेक्स्ट क्विकली यहाँ पे इंजैबमेंट में क्या होता है एक नेचुरल जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है उससे आगे वाली पॉइंट लाइन को पढ़ने के लिए जो रीडर है उसे फोर्स किया जाता है क्योंकि जो मीनिंग होता है वो नेक्स्ट लाइन में जाकर फॉर्म होता है सो वी विल सी दैट एज वेल वन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड टू कम्फर्टेबली रिजोल्व अ फ्रेज और सेंटेंस जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि अगर इंजैबमेंट किसी जगह पर है अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे सो इंजैबमेंट में ये होता है कि अगली जो लाइन है फर्स्ट जो लाइन है उसका जो मीनिंग होगा वो नेक्स्ट वाली लाइन से ही कंप्लीट हो रहा होता है द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेंजा वन एंड टू इन पार्ट सेकंड वी विल सी इन जैमेंट सो हियर नेक्स्ट वन इज एनाफोरा एनाफोरा जो है उसमें क्या होता है कि रिपीटिशन होता है जैसे बिकॉज आई डू नॉट होप ये आपको फर्स्ट में ही आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे बिकॉज आई डो नॉट होप टू टर्न अगेन बिकॉज आई डो नॉट होप बिकॉज आई डो नॉट होप टू टर्न तो यहाँ पे आप लोगों को रिपीटिशन देखने को मिलेगा तो ये आप लोगों का एनाफोरा का क्या है एनाफोरा का एग्जाम्पल है अब देखते हैं इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको देखेंगे और एक्सप्लेनेशन पे प्रैक्टिस करेंगे लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट नाउ एश वेंसडे बाई टी एस इलियट बिकॉज आई डो नॉट होप टू टर्न अगेन बिकॉज आई डो नॉट होप because i do not hope to turn desiring this man's gift and that man's scope i no longer strive to strive towards such things why should the aged eagle stretch its wings why should i mourn the vanished power of the usual rain because i do not hope to know the infirm glory of positive art because i do not think because i know i shall not know the one veritable transitory power because i cannot think drink there where trees flower and spring flows for there is nothing again because i know that time is always time and place is always place Uh, and only place and what is actual is actual only for one time 
and only for one place. I rejoice that things are as they are. And I renounce the blessed face and renounce the voice because I cannot hope to turn again. Consequently, I rejoice having to construct something upon which, uh, which to rejoice. And pray to God to have mercy upon us and pray that I may forget these matters that with myself I too much discuss. Too much explain because I do not hope to turn again. Let these words answer. For what is done not to be done again, may the judgment not to be too heavy upon us. Because these wings are no longer wings to fly, but merely wings to beat the air. The air which is now thoroughly small and dry, smaller and drier than the will, Teach us to care and not to care. Teach us to sit still. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us now and at the hour of our death. So in this section, the speaker is set to reject all worldly things. Let's come to the first part uh, where T.S. Eliot says, Because I do not hope, I do not, because I do not hope, and because I do not hope to turn. So here you will see the repetition. And repetition means whenever such repetition you will see, you will find there anaphora literary term. There is literary term anaphora. Hota hai. And here if we talk about the theme, what the speaker is saying. So he is saying that I, uh, he wants to reject all worldly things. Now let me tell you that... Uh, he has uh, changed his faith. Uh, T.S. Eliot, who has changed his faith in 1927, mein change kiya tha, as we see earlier, as we saw earlier. And here there is one thing that when his faith has faith change his faith, why does faith change? Because the thing that he feels, the satisfaction that he feels, he does not have faith. So he changes his faith. So he changes his faith. उसी चीज को शो किया गया है कि मैंने फेथ चेंज क्यों किया और कहां से मैं कहां पहुंचा हूं क्या मुझे अचीव हुआ क्या नहीं हो रहा है पूरी पोएट्री में आपको यही चीजें देखने को मिलेगी बहुत सारी चीजों के थ्रू तो अब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है राइट तो उसके स्पिरिचुअल फेथ चेंज हो रहा है सो वर्ल्डली थिंग्स को वो क्या कर रहा है वर्ल्डली थिंग्स जो हैं जो सांसारिक चीजें हैं दुनिया से रिलेटेड चीजें हैं उनको क्या कर रहा है छोड रहा है, alright. So the speaker is set to reject all worldly things, and in the first two stanza, he rejects the hope of fulfillment of worldly divergence and any potential for joy in existence. तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो, in lines को अगर आप देखेंगे, desiring this man's gift and then man's scope, I no longer strive to strive towards such things. Why should the aged eagle stretch its wing? Why should I mourn the vanished power of the usual rain? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अब उसे किसी चीज के जॉय किसी खुशी की क्या है एक्जिस्टेंस का उसे कोई फीलिंग नहीं है एंड एक्नॉलेजेस दैट द वंस वेरिटेबल ट्रांजिटरी पावर इज इन सब्सटेंशियल प्रोन टू फेडिंग अवे विद थिन एयर now here you can see because I do not hope to know the informed glory of the positive hour. So you can see I do not know, I do not hope, I do not think, I cannot drink, I shall not know, I do not think. So here you are seeing negative things in the world. The speaker rejoices in his own helplessness to change the human condition, rejects the beauty of the world and its temptation and calls upon humanity to pray uh, to God to have mercy upon us. और क्योंकि faithless world में अभी वो है, means उसका जो faith है, वो जा चुका है, और वो कहता है कि इस faithless world में अब वो कुछ आ, कोई भी joy वो feel नहीं कर रहा है. There were trees, flowers, spring flow for there nothing again. means ये सारी चीज़ें उसे आ, अब joy नहीं देती हैं. And if we see the final stanza, we will see the speaker rejects all worldly dreams and aspiration because these wings are no longer wings to fly but merely wings to beat the air. When we saw that we saw the line, 
कि जो हमारे विंग्स हैं फेथ के विंग्स हैं वो हमें जॉय तक नहीं ले जाएंगे या भगवान तक उसे हम वो नहीं पहुँचा पहुंचा पाएंगे सो इन दी फर्स्ट स्टेंज ऑफ वी सी दी होपलेसनेस तो पहली चीज आप लोगों को याद रखना है कि इसमें होपलेसनेस की बात हो रही है जब आप पूरा पढ़ते हुए चल रहे हैं इसको या आप खुद भी इसे पढ़ेंगे आप लोगों ने देखा होगा अभी जब हमने इसको पढ़ा तो होपलेसनेस आपको फील हुई होगी ही हैज नो होप दैट हिज लाइफ इज गोइंग टू चेंज एंड दैट विल अगेन फाइंड जॉय एंड दिस इज ऑल बिकॉज ही हैज लॉस्ट इज फेथ उसने अपना जो फेथ है उसे उसने छोड़ दिया है and uh, he states that he no longer strive to strive towards such things wo worldly cheezon ki taraf nahi jana chahta abhi humne maine us line ko aapko underline karke dikhaya tha upar uh, you will see that hopelessness show ki gayi hai and he says that i no longer strive to strive towards such things the man feels as though his life and fate is out of his control there is no reason to fly and he is an aged eagle yahan pe उसने खुद को किससे कंपेयर किया है आप uh, कह सकते हैं कि एक तरह से मेटाफर है एज्ड ईगल से उसने कंपेयर किया है हु विल श्योरली राइट हु विल श्योरली नॉट रीच टू डेस्टिनेशन बिफोर इट्स डेथ और क्योंकि वो फेथलेस है और उसे ये विश्वास नहीं है कि जैसे रिलीजन uh, में यूजुअली हमें किसके पास जाना है गॉड के पास जाना है लेकिन जो इंसान है वो क्या है जो राइटर है स्पीकर है या हम कहें कि टी एस है डायरेक्टली वो फेथलेस है उसे नहीं लगता कि जो ये ईस्ड ईगल ईस्ड ईगल उसने अपने फेथ को कहा है कि वो फेथ इतना कमज़ोर है वो विश्वास इतना कमज़ोर है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईस्ड ईगल पूछा जा सकता है कि ईस्ड ईगल किसके लिए यूज किया गया तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं एक अपने फेथ के लिए हो सकता है या जो स्पीकर है खुद के लिए कहता है कि वो नहीं पहुँचेगा द मैन इज सो डाउन ट्रोडन ही कैन नॉट मॉन दिस चेंज ऑल टूगेदर ऑल टूगेदर दीज लाइन्स डू फील वेरी मच लाइक मॉर्निंग और ये जितनी वो उसका है जितनी ये लाइन्स हमें पढ़ने को देख देखने को मिल रही है वो क्या है कि ऐसा लगता है कि वो इन चीज़ों में दुख ही मना रहा है मीन्स वो खुश नहीं है एंड द रिपिटिशन बिकॉज आई डो नॉट होप एट द बिगनिंग ऑफ द पॉइंट सेट्स द मूड फॉर द स्टेंज कॉम और जब कोई कहता है आई डो नॉट होप टू टर्न अगेन या हम कहें कि आई आई डोंट हैव होप फ्रॉम लाइफ तो पूरे पूरी पोइट्री का मूड समझ में आ जाता है इवन दो देयर इज रिटर्न टू होप इन द सेक्शन ऑफ एस वेंसडे द मेजोरिटी ऑफ द पोइम इज परमिटेड विद द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस और सारा हम देख सकते हैं कि सारे उसमें हमें होपलेसनेस ही देखने को मिलती है द थीम ऑफ होपलेसनेस वी वी कैन सी ऑल ओवर द पोइम जो होपलेसनेस का है या हम कहे कि जो रिनाउंसमेंट है फेथ का वो हम देख देख रहे हैं एंड ही सेज दैट देयर वेयर ट्रीज फ्लावर स्प्रिंग फ्लोर्स फॉर देयर इज़ नथिंग अगेन और क्योंकि फेथ जा चुका है इसलिए उसे किसी चीज़ में क्या नहीं है आ, हम कहें वो रिजॉइस नहीं कर पा रहा है बिकॉज आई नो दैट टाइम इज़ ऑलवेज टाइम एंड प्लेस इज़ ऑलवेज प्लेस एंड ओनली प्लेस दैट एंड वॉट इज़ एक्चुअल इज एक्चुअल ओनली फॉर वन टाइम सो I rejoice that things are as they are, and I renounce the blessed face. तो यहाँ पे दो चीजें हैं and renounce the voice. तो ये जो voice है voice को actually God की voice से बात हो रही है कि जो चीजें उन तक पहुँचती हैं उन्हें भी वो छोड़ चुका है और blessed face का मतलब है खुशियों से joy से related है कि joy जितना उसे खुशी खुश होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और just किस वजह से इसलिए क्योंकि उसने जो फेथ है उसे छोड़ दिया है एंड फाइनल स्टेंजा में आप देखेंगे ये सवाल में कि एंड प्रे टू गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस सो इस फोर्थ स्टेंजा में द फोर्थ स्टेंजा टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर यहाँ से प्रेयर uh, शुरू होती है और प्रे किस चीज़ के लिए कर रहा है टी इसलिए टेक्स द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर एज ही आस्क गॉड टू हैव मर्सी अपॉन अस कि जो भगवान है गॉड है तो वो क्या करे हमारे ऊपर मर्सी शो करे एंड हेल्प हिम फगेट दैट विच ही डिस्कस टू फ्रिक्वेंटली विद हिम सेल्फ और जितनी चीज़ें हैं वो जिन चीज़ों को खुद से डिस्कस करता है उसको भूल जाए दीज आर द ह्यूमन मैटर्स फॉर ऑफ द हार्ट दैट आर कमिंग बिटवीन हिम एंड हिज फेथ और जितना जो वर्ल्डली थिंग्स है उनको क्या है वापस उसके फेथ के बीच में लेके आ जाता है बार बार 
जो भी मैटर्स है दीज मैटर्स दैट विद माई सेल्फ आई टू मच डिस्कस जो मैं खुद से बहुत सारे डिस्कस करता हूँ कहने का मतलब ये कि जो टी एस लेट है वो अपने फेथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है मीन्स फेथ को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है नए तरीके से लेकिन क्या होता है जो वर्ल्डली मैटर्स हैं जो वर्ल्डली मैटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जो सांसारिक बातें हैं वो उसको वापस खींच लेते हैं सो आई डो नॉट होप टू टर्न अगेन लेट दीज वर्ड्स आंसर और इनमें क्या हो आ, उसे मीन्स कहीं ना कहीं वो हेल्प ही इज़ सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड कि उसे इस तरह से क्या किया जाए हेल्प मिले और उसके ऊपर मर्सी शो किया जाए सो दी इन द फिफ्थ स्टेंज ऑफ वी कैन सी द ईगल रेफरेंस इन द फर्स्ट एंड द पावर एंड द लेग दियर ऑफ विंग्स तो ईगल जो होता है बात जो होता है उसको क्या किया जाता है पावर के लिए सो मान के चलते हैं हम लोग कि वो बहुत पावरफुल होता है लेकिन वो कह रहा है कि बिकॉज दीज विंग्स आर नो लॉन्गर विंग्स टू फ्लाई जो मेरे विंग्स हैं वो क्या हैं अब उन उनके पास कोई पावर नहीं रह गई है उनको वो मुझे उड़ के नहीं ले जा पाते कहने का मतलब ये कि जो मेरा फेथ था वो इतना वीक हो गया यहाँ पे फिर से अगर पूछा जाए कि जो विंग्स हैं वो उस वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो विंग्स सिंपली किस चीज़ को कर रहे हैं वो फेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट मेयरली वेंस टू बीट द एयर और क्या कर रहे हैं वो अब सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं मीन्स मुझे कहीं लेके नहीं जा सकते मेरा जो फेथ है बहुत वीक हो चुका है सो ही इज़ सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड एंड दीज विंग्स कैन नॉट हेल्प हिम फ्लाई ही आस्क गॉड गॉड टू हेल्प द ह्यूमन रेस एंड टीच एस वट वी नीड टू नो टू मूव फेथफुली थ्रो लाइफ एंड ही सेज दैट टीच एस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच एस टू सिट स्टिल वो कहता है कि जो पूरी ह्यूमन रेस है जो इंसान है उसे ये सिखाया जाए ये बताया जाए कि जो पूरा हमारा फेथ है उसको हम किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें किस तरह से हम गॉड की तरफ को जा पाए द लास्ट टू लाइन्स इन दिस सेक्शन आर टेकन फ्रॉम ए मारिया और जो ये जो दो लाइन आप लोगों को लास्ट में दे, देखने को मिलती हैं सो ये एक एक तरह का शाम है एक तरह का सॉन्ग है उससे लिया गया है एंड द नेम ऑफ दैट इज अ मारिया सो ये चीज़ें पूछी जाती हैं सो यू कैन टेक नोट डाउन यू कैन नोट डाउन दैम सो लेट्स गो टू सेकेंड पार्ट नाउ सेक्शन सेकेंड सेक्शन सेकेंड लेडी थ्री वाइट लेपर्स सेट अंडर जूनिफो ट्री इन द कूल ऑफ द डे having fed to satiety on my legs my heart my liver and that which had been contained in the hollow round of my skull and god said shall there these bones live shall these bones live and that which has been contained in the in the bones which were already dry sat chopping because of the goodness of this lady and because of her loveliness and because she honors the virgin in meditation we shine with brightness and i am here dissembled proffer my deeds to oblivion and my love to the posterity of the desert and fruit of the gourd when it is this which recovers my girds the string of my eyes and the indigestible portion which the leopard rejects the lady is withdrawn in a white gown so you can see here enjambment ka agar aap example dekhna chahte hain okay let's go through the first point in a white gown to contemplation in a white gown let the whiteness of bones atone to forgetfulness there is no life in them as i am forgotten and would be forgotten so i would forget thus devoted concentrated in purpose and god said prophecy to the wind to the wind only for only the wind will listen and the bones sank chopping bones sank chopping with the burden of the grass over saying lady of silence calm and distressed torn and most whole rose of memory rose of forgetfulness exhausted and life giving worries reposeful the single rose is now the garden where all loves add 
terminate torment of love unsatisfied the greater torment of love satisfied and of the endless journey to no end conclusion of all that is unconclusible speech without word and word of no speech grace to mother for the garden where all love ends under a juniper tree the bones sang scattered and shining we are glad to be scattered we did little good to each other under a tree in cool of the day with blessing of sad forgetting themselves and each other united in the quiet of desert this is the land which ye shall divide by lot and neither division nor unity matters nor and neither division nor unity matters this is the land we have our inheritance in this uh, stanza the speak up is to lady the merry figure and introduce three white leopards that have been uh, have eaten the speaker's flesh and releases his bones to sing crediting the lady's goodness that his bones now shine with brightness ab yahan par kya hai do teen cheeze uh, हम कहें कि मेटाफर कहें या एक्सटेंडेड मेटाफर इसे कहा जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से इसे देखना है पहली चीज़ है वाइट लैपर्स और वाइट लैपर्स के बाद में एक चीज़ और है बोन्स की बात की जा रही है ठीक है बोन्स तो ये क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं तो वो जो वाइट लैपर्ड है वो क्या है उसी को एक लेडी भी उसको कहा जा रहा है यहाँ पे और जो लेडी है उसे मैरी जो है उसका फिगर मान के चल रहे हम मैरी जो है उस मैरी फिगर है कौन है वाइट लैपर्ड को वाइट लैपर्ड ने क्या किया है जो बो जो फ्लैश है उसे खा लिया है मीन्स जो वाइट लैपर्ड है राइट तो वाइट लैपर्ड कितने लैपर्ड हैं थ्री लैपर्ड्स हैं थ्री लैपर्ड्स क्या है वो लेडी जो है मैरी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने जो फ्लैश है उसे खा लिया है तो अब वहाँ पर क्या बच गई हैं सिर्फ बोन्स बच गई हैं जो राइटर है उसके सिर्फ बोन्स बच गई हैं फ्लैश जा चुका है अब इसको क्या किया गया है कि जो फ्लैश है तो फ्लैश को माना गया है वर्ल्डली थिंग्स मतलब सांसारिक चीज़ें अब वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उसे खा लिया गया है और अब क्या बची हुई है सिर्फ बोन्स बची हुई हैं जो कि क्या कर रही हैं स्कैटर कर रही हैं चर्प कर रही हैं बातें कर रही हैं ठीक है तो और एक दूसरे से अलग अलग हो चुकी हैं मीन्स बंधनों से अब वो मुक्त हो चुकी हैं तो कहने का मतलब है जो लेडी लेडी फिगर या हम कहें वाइट लैपर्स जो बताए गए हैं तो उन्होंने क्या किया है जो राइटर है उसको ये जो वर्ल्डली थिंग्स है सांसारिक चीज़ें हैं उनसे मुक्त कर दिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि एक चीज़ आती है इंग्लिश लिटरेचर में हम बोलते हैं एक तो होता है मेटाफर एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर ठीक है तो एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं मेटाफर की लेकिन मेटाफर कुछ अनयूजल होता है जैसे कि हम यहाँ पर ही देखें कि वाइट लैपर्ड हो गया तो वाइट लैपर्ड का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो लेडी मैरी से किया जा रहा है मैरी फिगर से किया जा रहा है तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है ठीक है तो जैसे मैं आपको कहूँ कि इन केस जैसे हम बोलते हैं कि यू आर माई मून ठीक है आप मेरे चांद हो लेकिन इन केस मैं आपको कहूँ कि आप मेरे आ, आप मेरे ग्लास हो ठीक है मीन्स आप मेरा चश्मा हो जिसके के बगैर मेरा काम नहीं चलता तो यूजुअली प्यार में लोग इस तरह की मेटाफर यूज़ नहीं करते बोलते हैं यू आर माई रोज़ यू आर माई मून ये तो कॉमन चीज़ें हो गई बट ऐसा कोई नहीं कहेगा कि यू आर माई स्पेक्स ठीक है कि तुम मेरे चश्मे हो अब ऐसा कोई फन वे में या फनी वे में कह दे तो इसका मतलब ये है कि ये है तो मेटाफर लेकिन ये एक्सटेंडेड मेटाफर की क्वालिटी में आता है तो इस तरह से जो मेटाफर है अनयूजल है उसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें सो इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ एश वेंस डे इट बिगिन विद वेरी इवोकेटिव इमेज अब यहाँ पर इमेजरी भी आ जाता है अगर हम बात करें कि इस उसमें कौन सा कौन सा लिटरल टर्म यूज हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर भी यूज हो रहा है एक्सटेंडेड मेटाफर भी हम इसे कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे इमेजरी भी यूज हो रहा है अब इमेजरी कहीं पर क्या होती है इमेजरी शायद किसी को पता ना हो तो इमेजरी मैं आप लोगों को बता दूं कि इमेजरी क्या होता है जहाँ पर कि हमें पढ़ते हुए एक इमेज हमारे दिमाग में बनने लग जाए जैसे कि हमने पढ़ा लेडी ठीक है लेडी 
थ्री वाइट लैपर्ड्स सेट अंडर अ जूनिफर ट्री अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि जूनिफर ट्री किस तरह की दिखती है बट एक इमेज इमेजरी बन रही है कि एक ये पेड़ होगा यहाँ पे क्या है थ्री लैपर्ड्स यहाँ पर होंगे ओके और वो क्या कर रहे हैं बोन्स को खा रहे हैं फ्लैश को खा रहे हैं ठीक है तो एक तरह का इमेजरी एक इमेज बन रही है तो वहीं पर इमेजरी होती है तो यहाँ पर इमेजरी भी देखने को मिल रही है द पॉइंट क्रिएट्स अ सीन ऑफ थ्री वाइट लैपर्स दैट्स इट अंडर नीथ द जूनिफर ट्री कौन सी ट्री की बात हो रही है जूनिफर ट्री के बारे में बात हो रही है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ही अपीज टू लेडी अ मैरी लाइक फिगर वाइल क्राफ्टिंग एंड एक्सटेंडेड मैटा फॉर डिपिक्टिंग द लैपर्ड्स ईटिंग हिज स्पीकर्स बॉडी तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है और जो लेडी है मैरी लाइक फिगर है उसको एक्सटेंडेड मेटाफर के तहत उसने क्या किया है वाइट लैपर्ड से कंपेरिजन किया है ही स्टेट्स वेरी क्लियरली अनयूजल फॉर इलियट दैट दे एट द स्पीकर लैक्स हार्ड लीवर एंड ऑल तो नीचे जाके आप देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखिए कि ऑन माई लेग्स माई हार्ट माई लीवर एंड दैट विच हैज़ बीन कंटेंट इन दी हॉलो राउंड ऑफ माई स्कल एंड गॉड सेट शेल दीज बोन्स लिव तो यहाँ पे उसने क्या क्या कह रहा है कि वो सारी चीज़ें खा चुके हैं कहने का मतलब वर्ल्डली चीज़ें अब जा रही हैं एंड इन दी हॉलो राउंड ऑफ माई स्कल दे कंज्यूम्ड हिज होल बॉडी ब्रेन इंक्लूडेड सारी चीज़ें वो खा चुके हैं एंड uh, फिर यहाँ पे क्या है कि दोबारा से वो भगवान से कहता है गॉड से कह, आप पूछता है विल दीज बोन लिव क्या ये जो बोन्स uh, हैं वो जीती है तो इन द आंसर द बोन स्पीक्स तो जो बोन्स हैं वो बताती हैं उसको दोबारा से बोन कहती है एंड थ्रू दिस वेरी अनयूजल यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इलियट अलाउज मैरिज वॉइस टू इमर्ज फ्रॉम बोन्स शाइनिंग अ ब्राइटनेस अब यहाँ पे क्या है एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे नीचे कि वो ब्राइटनेस को कहता है मीन्स जो बोन्स हैं वो पर्सोनिफिकेशन है ओके okay? तो वो कहते हैं कि मतलब जो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे क्या है पर्सोनिफिकेशन uh, है ब्राइटनेस ब्राइटनेस वर्ड क्या है वाइल वी शाइन विद ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस भी क्या है यहाँ पे मैरी की वॉइस ठीक है मैरी की जो लेडी मैरी है उसकी वॉइस का पर्सोनिफिकेशन है uh, और कहते हैं कि दे आर स्टिल अलाइव विद पावर और वो कहते हैं कि यस वी आर अलाइव हमारे अंदर क्या है पावर है द स्पीकर डिवोर्ट्स इन सेल्फ टू द फ्यूचर ऑफ द डिजर्ट एंड डेजर्ट एंड द फ्रूट ऑफ द गोल्ड रिलीजियस सिम्बलिज्म फिल्स दीज लाइन्स यहाँ पे हमें रिलीजियस जो सिम्बलिज्म है पूरा देखने को मिल रहा है तो आपने देखा होगा कितनी चीज़ें यहाँ पे हो गई है एक तो आपको एक्सटेंडेड मेटाफॉर पता चल गया ठीक है और दूसरा पर्सोनिफिकेशन आप लोगों ने यहाँ पे देखा और इमेजरी यहाँ पे इमेजरी का एग्जाम्पल आप लोगों के पास है इसके आगे अगर हम और इन डेप्थ में जाए तो रिलीजियस सिम्बलिज्म हमें देखने को मिल रहा है जैसे मैरी फिगर हो गया बोन्स हो गए ये चीज़ों को क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वाइटनेस है या ब्राइटनेस है अगर हम ब्राइटनेस की बात करें वाइटनेस या ब्राइटनेस की बात करें तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है वाइटनेस जो होता है वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि फ्लैश बाकी चीज़ें तो खा चुके हैं जो मैरी है उसने उनको अलग कर दिया है तो अब बचा क्या वहाँ पर सिर्फ ब्राइटनेस बचा हुआ है प्योरिटी बची हुई है चेस्टिटी बची हुई है तो इट इज़ कनेक्टेड विद द बोन्स द स्पीकर विच हैज़ बीन लेट बियर डिवॉइड ऑफ दियर सेन अब जो फ्लैश था वो किससे रिलेट मतलब वो किस चीज़ का मेटाफर था वो था फ्लैश जो है या जो बोन के चारों तरफ जो चीज़ें चिपकी थी वो थी सिन जो उसके पाप थे अब वो धुल चुके हैं राइट सो इन दिस यू कैन सी दैट एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्टेंजा इज इंजैम्ड ठीक है इंजैम्ड का मतलब होता है लास्ट uh, वाली लाइन को देख लेते हैं इंजैमेंट इंजैमेंट uh, जो लाइन्स होती हैं उसमें हम डायरेक्टली जी नेक्स्ट लाइन होती है उसमें हमें जाना पड़ता है मीनिंग को फाइंड आउट करने के लिए सो हियर यू कैन सी दैट एंड हु एम हियर डिसम्बल्ड प्रॉफर माई डीड्स टू ऑब्लिवेन एंड माई लव टू पॉस्टरिटी ऑफ दिस डेजर्ट तो यहाँ पे जो डेजर्ट है वर्ड uh, डेजर्ट को साइलेंस के लिए यूज किया गया है डिसम्बल्ड वर्ड यूज किया गया है कि जो बोन्स uh, हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं माई गर्ड्स द स्ट्रिंग ऑफ माई आईज एंड इनडाइजेस्टिबल पोर्शन विच लेपर्ड रिजेक्ट लेपर्ड ने क्या किया है जो हम कहें कि जो लेडी है उसने क्या किया है कि 
इन चीज़ों को छोड़ दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ बची हुई हैं बोन्स और बोन्स के साथ साथ में लास्ट में अगर हम देखें तो दो चार वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को समझना है एक तो जो है यहाँ पे साइलेंस साइलेंस से मतलब ये है कंटम्पलेशन से मतलब है कि अब क्या है सिर्फ बोन्स बची हुई है और बाकी चीज़ें यहाँ से जा चुकी हैं और अब वो धीरे धीरे फेथ को गेन कर रहा है गॉड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है सो देर इज़ पीस इन दीज लाइन्स दैट सटनली वॉज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एस वेंसडे तो जो पीस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है uh, कुछ वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे जैसे सेटिस्फाइड हो गया एंड uh, बाकी चीज़ें थी ऊपर हमने देखा डेजर्ट हो गया तो ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं हियर द स्पीकर यूजेज द डेजर्ट एज प्लेस ऑफ साइलेंस एंड कंटम्पलेशन दिस ही सेज इज द एंड विच यस शेल Uh, divided by lot, but the division in this uh, matter does not matter. अब क्या है क्योंकि वो जो division हुआ है जो bones अलग अलग हो चुकी है जो जो सांसारिक चीज़ें worldly चीज़ों से अलग हो चुका है वो division जो है वो matter नहीं करता क्योंकि अब वो धीरे धीरे क्या जा रहा है धीरे धीरे satis uh, uh, satisfaction उसको होने वाला है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि under a juniper tree the bones sang scattered and shining. अब क्या कर रही हूँ गा रही हैं स्कैटर्ड हैं फैली हुई हैं अलग हो चुकी हैं वर्ल्डली थिंग्स से और शाइनिंग और शाइन कर रही हैं शाइन का मतलब ये है कि अब उनके अंदर धीरे धीरे प्योरिटी आ रही है सो विद दिस वी एंड दिस सेकंड सेक्शन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ नाउ इट्स थर्ड सेक्शन एंड लेट्स गो थ्रू द टेक्स फर्स्ट At the first turning of the second stair, I turned and saw below the same shape twisted on the banister, under the vapor, in the fetid air, struggling with the devil of the stairs who wears the deceitful face of hope and of despair. At the second turning of the second stair, I left them twisting, turning below. There were no more faces, and the stair was dark, damp. Jagged like an old man's mouth, drivelling beyond repair, or the tooth gullet of an aged shark. At the first turning of the third stair was a slotted window below, bellied like a fixed fruit, and beyond the wathen blossom and pasture scene, the broad-backed figure dressed in blue and green. Enchanted the May time with an antique flute, blown hair is sweet, brown hair over the mouth blown, lilac and brown hair. Distraction music of flute stops the step of the mind over the third stair, fading, fading, strength beyond hope and despair, climbing the third stair. Lord, I am not worthy. Lord, I am not worthy. बट स्पीक दी वर्ड ऑनली सो आप लोगों ने देखा होगा कि फिर से यहाँ पर रिपीटिशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है सो इफ यू विल गो थ्रू द समरी ऑफ दिस सेक्शन द थर्ड सेक्शन सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट या सो इन सेक्शन थर्ड द स्पीकर क्लाइम्स द स्टेयर्स एंड लुक्स बैक ऑन हिज पास्ट टेम्पटेशन तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ही इज जस्ट इमेजरी आप लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है स्टेयर uh, को क्लाइम कर रहा है एंड ही लुक्स बैक ऑन हिज पास्ट और जब वो ऊपर चढ़ने के बाद नीचे को देखता है तो अपने पास्ट की तरफ देख रहा है एंड पास्ट टेम्पटेशंस जो उसके लाइफ में रहे सेल्फ डिसीट uh, खुद को हम कहें कि खुद को ही धोखा देना एंड डिस्पेयर निराशा और लस्ट एट द फर्स्ट टर्निंग ऑफ द सेकेंड स्टेयर जब वो फर्स्ट अपना एक फर्स्ट स्टेयर में चढ़ता है और वापस वहाँ से देखता है ही लीव्स द डेवल एंड द पास ट्विस्टिंग टर्निंग बिलो एंड एंट्रेस डार्कनेस और वहाँ से वो क्या करता है कि जब वो पीछे देख रहा है तो उसको फिर से वही अंधेरा अपनी लाइफ में दिखाई देता है देन ही मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू गॉड टू टीच अस केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू सिट स्टिल तो यहाँ से वो कहता है यहाँ पे आप सेकंड स्टेंजा में आ जाते हैं हम और वो कहता है कि हमें क्या करो टीच करो कि हम किस तरह से स्टिल शांत हो जाएं 
so in first stanza we have seen that and uh, here he says that when he goes upside he is struggling with the devil of this day who wears the deceitful face of hope and despair uh, so jo devil hai usne kis tarah ka face hope and despair dono ke faces usne uh, wear kiye hain pehne hue hain to fake hope ki baat kar raha hai wahan pe now in the second one he makes progress in the next stanza but again looks behind him aur har jahan se wo upar ja raha hai dheere dheere to usme har सीढ़ी पर जब स्टेयर में वो चढ़ता है तो पीछे वो देख रहा है अपनी लाइफ को फिर से पीछे मुड़कर देख रहा है देयर ही कैन नो लॉन्गर सी द ट्विस्टिंग टर्निंग बिलो एंड इट वाज ऑल डार्क नीचे जब वो देखता है तो उसे डार्कनेस दिखाई देती है इलियट यूजेस द पावरफुल सिमली फॉर एन ओल्ड मैंस माउथ डिपिक्ट द साइट ऑफ द स्टे केस बिलो द स्पीकर तो इसी तरह से क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें पूछी जाती हैं कि uh, यहाँ पे उन्होंने जैसे इस लाइन में पूछ लिया जाए कि जो एन ओल्ड माउथ ड्रिवलिंग ये है ये कौन से आ, हम कहें कि आ, कौन सा लिटरेरी टर्म है तो यहाँ पे आप लोगों को सिमली लिखना है तो ये है आप लोगों का सिमली आ, तो इसी तरह से क्या होता है कि कई बार हमें चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो डिटेल में जब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तो डैम जैक्ट लाइक लाइक एंड तो यहाँ पे पहले ही आपका वर्ड लाइक like है सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सिमली है सो इलियट क्या करता है एक सिमली uh, यूज करता है किसकी ओल्ड मैंस माउथ की डिपिक द साइट ऑफ द स्टेर के ब्लो द स्पीकर कि नीचे जो है वो क्या है एक बूढ़े इंसान के माउथ की तरह दिखाई दे रही हैं उसको नीचे की सीढ़ियाँ और जो ये पूरा पार्ट है ये दांते दांते का जो वर्क था पगटेरियो ओके इसको मैं लिख लेता हूँ पगटेरियो क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें डिटेल में रह जाती हैं और फिर हमारा जो इंटरेस्ट है लिटरेचर के लिए वो भी बढ़ता जाता है तो ये दांते का जो प्रगटेरियो वर्क था उससे लिया गया था और हाँ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना भूल गया था कि ये जो था ये ए मारिया से लिया गया एग्जैक्टली exactly. सो so, ये जो वर्क है ए मारिया ओके okay, मारिया सो so, इससे ये लिया गया था लेट मी टेल यू अगेन तो ये पूरा का पूरा जो था ये मारिया से लिया गया था नीचे वाला दांते के प्रगटेरियो से लिया गया है एंड दिस सेक्शन ऑफ द डिवाइन कॉमेडी इन विच दांते इज लेड अप टू स्टेयर आउट ऑफ हेल एंड इन टू द रियल गॉड तो ये जो स्टेयर का आइडिया है टी एस एलियट को मिल रहा है कि ये स्टेयर वाला आइडिया था तो एक डिवाइन uh, कॉमेडी जो सेक्शन है दांते का उससे उन्होंने उसमें क्या होता है कि जो दांते है वो हेल uh, से Uh, कहाँ चला जाता है सीढ़ियों से अगर ये हेल था तो यहाँ से सीढ़ियों से वो कहाँ चला जाता है गॉड के पास में चला जाता है तो ये जो इंसिडेंट इसमें होता है प्रगटेरियो में तो उसी से टी एस इलियट इस सेक्शन को लेता है नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन हिया इन द थर्ड टर्निंग ऑफ द स्टे लुक्स आउट द विंडो ठीक है तो यहाँ पर दोबारा से वो क्या करता है uh, एक तरह से मेटाफर ले रहा है वी हैव गॉन थ्रू दिस वन फ्रॉम दैट लोकेशन यहाँ पे विंडो की बात हो रही है देखिए ऊपर अब आपको ये पोइट्री के जो होंगे देखिए कि क्या होता है कई बार हम पहचान नहीं पाते कि ये जो पोएम का सेक्शन है ये कहाँ से लिया गया लेकिन अगर आप इस तरह से भी देखेंगे कि विंडो की बात हो रही है ओल्ड एज एक माउथ की बात हो रही है किसी और चीज़ की बात हो रही है तो आप लोग स्टेयर केस की बात हो रही है तो आप एश वेंसडे से उसको कनेक्शन कर पाएंगे अगर आप इसे पूरा पूरा देख लेंगे तो इस वीडियो को तो देखते हैं फ्रॉम दैट लोकेशन ही कैन सी ब्रॉड बैक्ड फिगर तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है ब्रॉड बैक्ड फिगर की फिर से बात हो रही है ड्रेस्ड इन ब्लू एंड ग्रीन ही इज़ इंचांटिंग एवरी थिंग अराउंड हिम विद हिज स्वीट हेयर एंड माउथ द ब्राउन कलर इम्फोसाइज विद इन द स्टेंजर पेन हैज़ ऑलवेज बीन अ सिम्बल ऑफ अन रेस्टोरेंट लस्ट एंड एज द स्पीकर क्लाइम्स पास द विंडो ही इज़ लिविंग दैट पार्ट हिम सेल्फ बिहाइंड एज वेल तो जब पीछे देखता है तो उसे एक ब्रॉड बैक्ड फिगर दिखाई देता है और जो कि क्या है एक ब्रॉड फिगर का मतलब है कि जो उसकी लस्ट है ठीक है वो बहुत हम कहें कि 
अनरेस्टेंड लस्ट की बात हो रही कि मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ये उसे दिखाई दे रहा है पास्ट में एंड दिस सेक्शन एंड्स विद स्पीकर डूइंग हिज बेस्ट टू कंटिन्यू रजिस्टिंग सिन वाइल प्रेइंग टू गॉड फॉर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू स्पीक द वर्ल्ड ओनली और नो ओनली क्राइस्ट एंड हिज रेवोल्यूशन तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जब वो पीछे देखता है बार बार पीछे देखता है तो उसे चीज़ें दिखाई दे रही तो एक जो ब्रॉड बैक्ड फिगर है वो इसलिए उसको इंचांड कर रहा है लस्ट की तरफ ले जा रहा है तो फिर वो कहता है कि यहाँ पर आप देखो ब्राउन हेयर स्वीट ब्राउन हेयर ओवर द माउथ ब्लोन लाइलेक एंड ब्राउन हेयर यहाँ पे वो बोल रहा है डिस्ट्रैक्शन वो क्या कर रहा है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जब जो टी एस एलियट है ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन पीछे जब वो देखता है तो वहाँ पे उसे म्यूज़िक ऑफ फ्लूट सुनाई देता है तो वो वापस उसे खींचने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर ना चढ़े क्योंकि गॉड जैसा कि हमने देखा कि दानते का जो डिवाइन कॉमेडी वाला पार्ट था उसमें तो वो कहता है कि लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी बट स्पीक दे वर्ड ऑनली तो वो कहता है कि गॉड से वो बोल प्रे कर रहा है कि मुझे क्या करो कुछ ऐसे शब्द बोलो कि जिससे कि मैं वापस आ जाऊँ With this we end the third part and here is the fourth part. Who walked between the violet and the violet? When walked between the various ranks of varied green, going in white and blue, in Mary's color, talking of travel things in ignorance and knowledge of eternal dolor. Who moved among the others as they walked? Who then made strong the fountain and made fresh spring? made cool the dry rock and made firm the sand in blue of larkspur blue of mary's color so so now was here are the uh, let's read from here here are the years that walked between bearing away the fiddles and the flutes restoring one who moves in the time between sleep and waking wearing white light folded sheathing about her folded the new year work restoring through a bright cloud of tears the years restoring with a new verse and ancient rhyme redeem the time redeem the unread vision in the higher dream while jeweled unicorns draw by the gilded hairs the silent sister wailed in white and blue between the years behind the garden god whose flute is breathless bent her head and sighed but spoke no word but the fountain sprang up and the bird sang down redeem the time redeem the dream the token of the word unheard is spoken and is spoken till the wind shake a thousand whisper from the yew and after this are exile now let's come to the uh, first stanza and uh, this is the fourth fourth section now we will see the first uh, the summary of this work uh, the speaker pays homage to vision of the lady in white and blue to yahan pe kya baat ho rahi hai jo humne niche dekha tha ki uh, ek uh, jo vision hai vision of lady isme speaker usko homage deta hai in white and blue aur in mary's color and stressed both her ignorance and her knowledge as well as her ability to make things up warm she walks walks in a realm between sleep and waking in a as a vision of light veiled and silent among the hues where birds reveal the vision of transcendence of higher dream to pura hum dekh agar dekhe isme to uh, higher jo uski jo uchi uske uchi sthiti hai हायर ड्रीम की तरफ वो बढ़ता है इन दी फर्स्ट स्टेंजर ऑफ एस वेंसडे ही बिगिनस विद द स्पीकर डिजाइनिंग द लेडी टू होम मैनी ऑफ द प्रीवियस लाइन्स एंड स्टेंजर्स वर डेडिकेटेड तो यहाँ पे क्या है कि अब मैरी जो है उसको एज अ लेडी और उसका मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है और उसको किस तरह के कलर में कलर दिया गया है ब्लू एंड वाइट blue and uh, white they are mary's color the speakers about travel things because she is ignorant and eternal dollar or sorrow aur jo wahan pe lady hai jo mary hai wo kya hai 
वो इग्नोरेंट है चीज़ों के लिए बट द लेडी हैज़ अ पावर द स्पीकर इज इन आउ ऑफ एंड शी गाइड्स हिम जस्ट टू बेटरिस गाइडेड दानते इन डिवाइन कॉमेडी तो यहाँ पे क्या है कि जो डिवाइन कॉमेडी है दानते की उसमें उसी तरह से पूरा क्योंकि ये प्रगटेरियो पे बेस्ड है तो उसमें डिवाइन कॉमेडी में बेटरिस को क्या करता है बेटरिस गाइड करता है दानते को तो इस तरह से मैरी गाइड कर रही है किसको टी एस एलियट को हाइयर विजन की तरफ सो इन द नेक्स्ट सेक्शन यू कैन सी दैट ही सीज दैट ही हैज़ टेकन द फिडल्स एंड द फ्लूट्स अवे जो जब वो नीचे की तरफ uh, देखता है तो उसे मैरी दिखाई दे रही है जो कि क्या कर रही हैं चीज़ों को शी इज़ टेकिंग अवे द फिडल्स एंड द फ्लूट यहाँ पर एक और चीज़ है एक वर्ड uh, वो यूज करते हैं लेट मी शो यू हि सोविग्ना वॉस सोविग्ना वॉस का जो लिया गया है ये फिर से वहीं से दांते के डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है और इस फ्रेज का मतलब होता है यू शुड रिमेंबर ओके मतलब इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो यू शुड रिमेंबर होता है कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है और द लेडी मूव्स थ्रू दर्ल्ड एंड फिडल्स एंड फ्लूट्स सिम्बल ऑफ लस्ट एंड फ्रवल्टी आर टेकन अवे तो जो दो चीज़ें हैं फिडल्स एंड फ्लूट्स इनको वापस ले लिया है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टी एस एलियट ऊपर की तरफ क्या हो रहा है चल रहा है चढ़ रहा है धीरे धीरे वो अपना जो पास्ट है उसे छोड़ता जा रहा है और जो एक स्थिति है उसके स्लीप और वेकिंग के बीच की जो स्थिति है उसको क्या किया जा रहा है आ, वो कौन कर रहा है वो स्थिति को मैरी क्या कर रही है मीन्स अगर हम स्लीप को मान के चलेंगे उसकी जो पुरानी लाइफ है टी एस एलियट की वो एक नींद की तरह थी मीन्स वो नींद में था लेकिन अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो रहा है जाग रहा है अब आगे चल के देखते हैं कि इसमें अब आप लोगों को देख दिख रहा होगा कि जो टी एस एलियट है वो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है हायर विजन की तरफ जा रहा है तो वहाँ क्या है कि वहाँ उसको अच्छा फील हो रहा है उसे इनलाइटन फील हो रहा है द लेडी कैरीज विद रेस्टोरेटिव पावर दैट वर्कस ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज शीदिंग हर एंड द ईयर्स रिस्टोर्ड अराउंड हर द न्यू वर्ड्स ब्रिंग्स बैक द एंशंट राइम एंड टाइम इज रिडीम्ड द थीम ऑफ रिवर्स इज वेरी प्रेजेंट इन दीज लाइन्स अब धीरे धीरे जो है जो हमने लाइन्स पढ़ी हैं इसमें क्या है रिडीम द टाइम रिडीम द अनरेड विजन ऑफ द हायर ड्रीम हायर ड्रीम की तरफ वो जा रहा है और यहाँ पर रिबर्थ की फीलिंग है जो टी एस एलियट है जो उसे नया फेत मिला है और उस फेत में उसे क्या मिल रहा है उसे रिडीम हो रहा है वो चीज़ों से और अब वो धीरे धीरे रिबर्थ की तरफ है द लास्ट लाइन्स ऑफ दिस सेक्शन अल्यूड द डेथ एंड स्पीक आउट यू ट्री यहाँ पे यू ट्री की बात होती है और एंड यहाँ पे एक सिंबल है यू यू तो ये यू ट्री की बात हो रही है और ये एंड की बात की जा रही है और डेथ की बात हो रही है क्योंकि जब डेथ होगी तभी रिवर्स होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि रिडीम द टाइम रिडीम द ड्रीम एंड द टोकन ऑफ द वर्ड अनहर्ड अनस्पोकन तो यहाँ से एक डेथ की फीलिंग आती है टी एस एलियट क्या करता है कि कहता है कि अब क्या है ये डेथ है एंड आफ्टर देयर एग्जाइल की बात होती है कि जब वो वहाँ से निकल जाएंगे सो so, नाउ दे विल द लेडी इज़ द हेवनली वर्ल्ड द स्पीकर इज सीकिंग आउट अब वो जो हेवनली वर्ल्ड को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ टी एस एलियट चढ़ रहे हैं और अब क्योंकि रिबर्थ इस एग्जाइल के बाद होगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन स्टेंज ऑफ फिफ्थ इफ द लॉस्ट वर्ड इज लॉस्ट इफ द स्पेंट वर्ड इज स्पेंट If the unheard, unspoken word is unspoken, unheard, still the unspoken word, the word unheard, the word without a word, the word within, the word and for the world, and the light shone in darkness, and against the word, the unstilled, the world is still world about the center of the silent word. O oh my people, what have I done into thee? where shall the word be found where will the word resound 
not there there is not enough silence not on the sea or on the island not on the mainland in the desert or the rain land for those who walk in darkness both in the daytime and in the night time the right time and the right place are not there no place of grace for those who avoid the face no time to rejoice for those who walk among noise and deny the voice will the veiled sister pray for those who walk in darkness who chose thee and opposed thee those who are torn on the horn between season and season time and time between hour and hour word and word power and power those who wait in darkness will the veiled sister pray for children at the gate who will not go away and cannot pray pray for those who choose and oppose o my people what have i done unto thee will the veiled sister between the slander you trees uh, you trees pray for those who offend her and are terrified and cannot surrender and affirm before the world and deny between the rocks in the last desert before the last blue rocks the desert in the garden and garden in the desert of drought spitting from the mouth of the withered apple seed o oh, my people so we will go through this one now uh, from the first stanza first of all let's talk about uh, you know the idea what is given in the part fifth jo aapka stanza fifth hai usme the speaker question is if the lady will pray for those who walk in darkness in the world with all its terror and denial to yahan pe pura ka pura jo isko hum agar summarize kare ek line mein bole to yahan par jo speaker hai ts eliot hai wo lady se question karta hai jo previous samne stanza mein jiska detail padha tha usme ye kehta hai ki kya jo lady hai wo unke liye bhi pray karegi jo ki darkness mein abhi tak chal rahe the so in this whole uh, stanza you can see uh, he repeats a word okay the word word to yahan pe jo word shabd ka jo repetition hai iska matlab hai christ okay so christ se ya hum kahen ki reference hai christ ka uh, so he says that ki jo word hai agar wo unheard hai unspoken hai is duniya mein kehne ka matlab hai jise hum nahi dekh pa rahe hain to christ ka matlab hai ki uh, समथिंग लाइक गॉड कि गॉड से रिलेशन है उसका लेकिन अगर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है मीन्स गॉड एग्जिस्ट करता है क्राइस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और जो ये स्टेंजा है टोटल जो स्टेंजा है वो लिया गया है आपका इम्प्रोपेरिया से ऑफ द गुड फ्राइडे सर्विस नाव इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन नेक्स्ट स्टेंजा now in stanza third he asks the person that resound means where it will resound where uh, people will listen to the word means where we can see the god uh, kya is uh, darkness mein hame ye dikhai dega word jo god ka ya christ ka jo symbol hai kya wo dikhai dega to wo kehta hai ki not there means yahan nahi dikhai dega kyunki yahan enough silence nahi hai kehne ka matlab hai lust greed aur sari cheeze yahan par hai ye kahin डेजर्ट में सुनाई दे सकता है या कहीं सी में सुनाई दे सकता है नो टाइम टू रिजॉइस यहाँ पे लास्ट वाली लाइन देते हैं मीन्स आइडिया देखिए कि पूरा जो फिफ्थ वाले में आइडिया है वहाँ पे वर्ड की बात हो रही है कि वो जो वर्ड है अनहर्ड वर्ड है अनस्पोकन है उसको नहीं सुन पा रहे हैं लोग और वो अनहर्ड क्यों है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है हम लोग चीज़ों में क्या हो चुके हैं इन्वॉल्व हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट लर्स्ट ग्रीड एंड अदर थिंग्स सो यहाँ पे वो कहते हैं कि नो टाइम टू रिजॉइस फॉर दोज हु वर्क अमंग नॉइज एंड डिनाई दी वॉइस और जो इंसान है वो क्या नहीं है वहाँ पे वो रिजॉइस नहीं उनको मिल पा रहा है नो टाइम टू रिजॉइस क्योंकि वो नॉइस और उस वॉइस को डिनाई कर रहे हैं जिसको कि एक्चुअल में सुना जाना चाहिए जो वॉइस ऑफ क्राइस्ट है नीचे वाले में देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेंजा है विल दिल्ड सिस्टर प्रे फॉर तो यहाँ पर वो जो मैरी फिगर है था ऊपर आप लोगों ने देखा कि मैरी फिगर है उसको पूछ रहा है कि क्या ये जो मैरी फिगर है ये सभी के लिए प्रे करेगा दोज हु वर्क इन डार्कनेस जो डार्कनेस में है क्योंकि जो टी एस है वो भी अभी क्या है डार्कनेस में 
एंड हु चूज दी एंड अपोज दी तो और जिसने क्या किया कि जो मैरी है जो वेल्ड सिस्टर थी क्या वो सभी के लिए प्रे करेगी अब यहाँ पे एक आता है कि हु वॉक इन डार्कनेस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो जब न्यू फेथ की तरफ जा रहा है ठीक है क्योंकि एंग्लिकन चर्च को एंग्लिकनिज्म को उसने ले लिया था टी एस एलियट ने तो टी एस एलियट ये सोच के चल रहा है कि जो मेरे अंदर जो लॉस ऑफ फेथ है अब क्या वो आगे जाकर वो ठीक हो जाएगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगा एक कन्फ्यूजन है उनके अंदर इन डार्कनेस विल द वेल्ड सिस्टम प्रे देखिए दोबारा से ये रिपीटिशन है मीन्स उस पर फोकस है कि क्या जब मैं नई उसमें फेथ में जाऊँगा तो क्या मीन्स uh, वहाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा बिकॉज आई वॉज यू कैन से सिनर वो खुद को सिनर मानते हैं और क्या वो हु विल नॉट गो अवे एंड कैन नॉट प्रे और क्या वो फॉर द गेट्स एट चिल्ड्रन एट गेट जो गेट पर खड़े हैं जो बच्चे तो उनके लिए मीन्स जो अभी तक क्या थे आ, कहने का मतलब ये है कि अभी गेट पर खड़े होने का मतलब है कि इस फेथ से न्यू फेथ की तरफ जो स्पीकर है वो जा रहा है और उसे कन्फ्यूजन है अभी कि क्या जो फिगर मैरी था उसको उसके लिए भी वही क्योंकि वो डेडिकेटेड है आगे जाने के लिए तो क्या उसके लिए भी प्रे किया जाएगा सो नाउ वी विल गो थ्रू दी फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ स्टैंड सो हियर यू कैन से ओ माय पीपल व्हाट हैव आई डन अन टू दी विल द वेल्ड सिस्टर बिटवीन द स्लैंडर यू ट्रीज प्रे फॉर दोज हु ऑफ एंड हर एंड आर टेरिफाइड एंड कैन नॉट सरेंडर सो इन दिस लाइन्स ही हैज द सेम क्वेश्चन दैट यू ट्रीज प्रे फॉर दोज हु ऑफ एंड हर तो सारा का सारा जो आइडिया है इन लाइन्स में वो यही है कि क्या वो प्रे जो पिछली लाइन्स में भी उन्होंने किया था यहाँ पे रिपीटिशन है फिर से कि जो वेल्ड सिस्टर है क्या वो सभी के लिए प्रे करेगी नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेंजर ऑल दो आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन ऑल दो आई डू नॉट होप ऑल दो आई डू नॉट होप टू टर्न wavering between the profit and the loss in this belief transit where the dream dreams cross the dream crossed tree light between birth and dying bless me father though i do not wish to wish these things from the wide window towards the gray night shore the white sails still fly seaward seaward flying unbroken wings and the lost heart stiffens and rejoices in the lost lilac and the lost sea voices and the weak spirit quickens to rebel for the bent golden rod and the lost sea smell quickens to recover the cry of quail and the whirling plover and the blind eye recreates the empty forms between the hourly gates and its smell renews the salt flavor savor of the sandy earth this is the time of tension between dying and birth the place of solitude where three dreams cross between blue rocks but when rejoice shaken from the yew tree drift away let the other yew be shaken and reply blessed sister holy mother spirit of the fountain spirit of the garden suffer us not to mock ourselves with falsehood teach us to care and not to care teach us to sit still even among the rocks are peace in his will and even among these rocks sister mother and spirit of the river spirit of the sea suffer me not to be separated and let me cry come unto thee now let's go through the summary of all what we read just now uh, in section 6 द स्पीकर मूव्स फ्राम एश वेंसडे टू गुड फ्राइडे जैसा मैंने कहा था कि जो फोर्टी डेज का पीरियड होता है राइट फोर्टी डेज का और उसके बाद क्या आता है गुड फ्राइ गुड फ्राइडे आता है तो ये जो फोर्टी डेज का पीरियड होता है इसे लेंट कहा जाता है और लेंट का जो लास्ट डे होता है वो गुड फ्राइडे होता है सो so, ये क्या है कि वेंसडे से गुड फ्राइडे की तरफ आ रहा है मीन्स अब उसने वो फोर्टी डेज का जो फास्टिंग का पीरियड होता है उसने सारी चीज़ें कर ली हैं और फाइनली ही ही हैज़ गॉन थ्रू दी यू नो दिस प्रोसेस और uh, अब उसने कुछ अचीव कर लिया है मींस अब वो प्योरिटी अचीव कर रहा है और uh, ये जो फाइ फाइनल डे होता है उस दिन क्रूसीफिकेशन की बात होती है मींस लास्ट डे जो था उसे क्रूसीफाई किया गया था जीसस को द फर्स्ट स्टेंजा रिपीट द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द पॉइंट तो आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पर क्या है कि पूरा ओपनिंग लाइन है 
और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ओपनिंग लाइन है उसमें क्या है बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन ये फर्स्ट स्टेंजा में क्या था बिकॉज uh, वर्ड था लेकिन जो लास्ट वाले में है यहाँ पे ऑल द वर्ड रिपीट हुआ है ओके सो यहाँ पर क्या है कि द फर्स्ट स्टेंजा रिपीट द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ द पॉइम चेंजिंग द वर्ड बिकॉज टू ऑल द वाइल द फोर्थ स्टेंजा क्वेश्चन वंस अगेन नॉट टू बी डिस्ट्रिक्टेड बाय वर्ल्डली थिंग्स कि जो बाकी चीज़ें हैं वर्ल्डली थिंग्स हैं उनसे हमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होना है देन द स्पीकर रिवील्स द लेडी द मैरी फिगर एज री इनकारनेशन ऑफ द हॉली स्प्रिट एंड डायरेक्ट्स टू हर हिज अर्लियर प्लीट गॉड टू टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू स्टिल और यहाँ पे फिर से वो हॉली जो मैरी फिगर थी उसको रिनकारनेशन मानता है हॉली स्प्रिट का टी एस एलियट और कहता है कि हमें क्या है टीच अस टू सिट स्टिल मीन्स हमें शांत रहना है क्यों शांत रहना है ऊपर वर्ड जो उसे सुनने के लिए हमें शांत रहना है वी हैव टू बी अवे फ्रॉम अदर डिस्ट्रैक्शंस जो अदर डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर रहना है द पॉइमेंट्स विद प्रेयर फ्रॉम साम्स एंड लेट मी क्राई कम इन टू दी ये जो है ये ये एक साम है जो क्रिश्चियनिटी का उससे लिया गया है और इसमें हम एस वेंसडे फिर से हम अगर आप लोगों ने देखा ही है कि ये क्या है आप लोगों का ये आपका एनाफोरा है एनाफोरा तो आप मुझे लगता है कि जिसने पॉइम पढ़ ली होगी साथ में मेरे इतने लंबे लंबे टाइम तक तो उसमें क्या है एनाफोरा आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे सो so, एनाफोरा फिर से रिपीट होता है एंड द वर्ड बिकॉज हैज़ बिन रिप्लेसड विद ऑल दो ये हम बात कर चुके हैं ऑल दो वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है एंड दिस ओपन सब द पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग टू चेंज फॉर हिम और ऑल दो जो वर्ड है वो ये शो करता है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ऑल दो है क्या रिप्रेजेंट करता है और जो रिप्रेजेंट करता है वो ये पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ये चीज़ें चेंज हो जाए ही डज नॉट होप टू टर्न इन द वर्ल्ड कैन इन्जॉय द वर्ल्ड एज यूज ही यूज टू एंड अब वो वापस नहीं जाएगा एंड द होपलेसनेस ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज गॉन अब जो फर्स्ट स्टेंजा में उसका ये था कि होपलेसनेस दिखाई गई थी अब वो जा चुकी है और द विंग्स आर डिपिक्टेड एज सेल्स दैट फ्लाई सी वर्ड एंड दे आर नो लॉन्गर ब्रोकन और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब वो आगे हमने देखा सब पहले कि जो विंग्स थे उन पर उसे भरोसा नहीं था पॉइंट को लेकिन अब उससे क्या है होप होपलेसनेस जा चुकी हैं और ये अब क्या हो रहे हैं सी वर्ड फ्लाइंग करना शुरू कर चुके हैं आ, अगर हम आगे देखेंगे द स्पीकर मेडिटेट्स ऑन एवरीथिंग दैट ही हैज़ दस बीन स्पोकन अबाउट फ्रीडम होप फेथ एंड स्टॉकिंग नेचर ऑफ सिन अब वो सारी चीज़ें क्या करता है एंड द लॉस्ट हार्ट स्टीफन्स एंड रिजॉइस अब उसका जो लॉस्ट हार्ट था अब वो रिजॉइस कर रहा है ही इज़ चेंज्ड दैट इज़ क्लियर बट स्टिल कॉशियस द रीडर्स टू रिमेंबर द सिन एंड की फ्रॉम फॉलोइंग बैक इन टू ओल्ड पैटर्न और वापस उन्हीं पैटर्न में वो नहीं जाना चाहता इट इज़ अ टाइम ऑफ टेंशन ही स्टेट्स बिटवीन डाइंग एंड बर्थ और दोनों ये जो है ये किसके बीच में है डाइंग एंड बर्थ के बीच में है मतलब जो चेंजिंग उसके अंदर आई है जो चेंज उसके अंदर आया है तो फेथ के बीच में जो चेंज आया है वो क्या है डाइंग एंड बर्थ के जैसा है और लास्ट स्टेंजा में हम देखेंगे तो यहाँ पे वो वो कहता है कि ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर नीचे देखते हैं ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर फिर से दोबारा से ही रेफर्स टू हर एज ए स्प्रिट ऑफ द गार्डन एंड आस्क फॉर हर हेल्प अवॉइडिंग फॉल्स ऑफ द पास्ट और दोबारा वो कहता है कि हमें क्या करना है आपको बचाना है ये प्रेयर है ब्लेस्ड सिस्टर हॉली मदर स्प्रिट ऑफ फाउंटेन स्प्रिट ऑफ गार्डन इनको वो करने की कोशिश कर रहा है सफ़र अस नॉट टू मॉक आवर सेल्फ विथ फॉल्स हुड टीच अस टू केयर एंड नॉट टू केयर टीच अस टू सिट स्टेल द स्पीकर ऑल्सो सिक्स आउट द एबिलिटी टू बी एट पीस हिज विल अमंग दी तो पीस में क्यों जाना है क्यों शांति से रहना है ना क्योंकि वो चाहता है कि अब वो उस फॉल्स हुड की लाइफ में ना जा पाए पीछे न जाए आवर पीस इन हिज वेल ओके तो ये लास्ट uh, है ही इज़ कमिंग रिकनसाइल्ड टू हिज ह्यूमैनिटी एंड द स्टाइप इट कॉस्ट हिम एट द बिगनिंग ऑफ द पोइम इज नो लॉन्गर प्रेजेंट सो यू कैन सी अब जो फाइनल है वो वापस जो फाइनली जो पॉइंट है वो पीस में है ही इज एट पीस ही इज सिटिंग स्टिल ही इज अवे फ्रॉम द फॉल्स हुड और अब वो इन चीज़ों से दूर हो चुका है और फाइनली अब वो रिजॉइस कर रहा है खुश है 
अपने नए फेत के साथ में होपलेसनेस जा चुकी है तो एक जो होपलेसनेस जो शुरुआत की पोइट्री में आप लोगों ने देखी और लास्ट में आप लोगों ने देखी कि वो उस वो होपलेसनेस जा चुकी है तो ये जो पूरा डिस्कशन है पोइट्री का वो हमने किया होपफुली यू लाइक डेट एंड द वीडियो वॉज वर्थ वॉचिंग आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ टू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में